Buenas tardes. Se inicia el concierto para el fin del mundo de la, del coro de cámara Ubisund. Interviene en primer lugar don Álvaro Muñoz, que es el director gerente del Consorcio de la Ciudad Monumental y Artística de Mérida. Buenas noches. Gracias por vuestra asistencia. Eh, tengo que, que dar las gracias a, a la Asamblea por dejar el, el sitio, el hemiciclo, el antiguo hemiciclo para, para este evento. Eh, disculpar la no presencia de mi compañero el director científico Miguel Alba, que en este momento se encuentra en Alcalá de Henares, dando una conferencia sobre, sobre el consorcio. Eh, bueno, solamente dar las gracias, eh, indicar que la Asamblea, de, en este caso Asamblea del Parlamento, de Extremadura eh, es un ente consorciado del, y que este acto eh, lo que culmina es la semana mmm, de difusión, las 17 eh, séptima jornada de difusión de, del consorcio. Bueno, solamente es eso. Gracias por vuestra presencia. Espero que disfruten y paso la palabra al, al letrado mayor mmm, del Parlamento, don Javier Ciriero. Buenas noches y bienvenidos al Parlamento de Extremadura, institución que representa a la ciudadanía, que hace las leyes y que rige nuestra vida, por lo que se convierte para todos los que habitamos esta tierra en la casa común de todos los extremeños. Como en cada vivienda, además de las necesidades vitales, se cuidan y llevan a efecto igualmente las que nos nutren el espíritu, nos alegran el alma y por eso nos hacen mejores personas. Me estoy refiriendo a las actividades culturales y sociales que, en esta casa, se realizan de forma cotidiana como corresponde a una institución que representa a la sociedad extremeña. Esta tarde, el coro de cámara de voces mixtas Ubisunt, con su director, don José María Galán, al frente, será el encargado de llenar este edificio con la más placentera, grata y deliciosa de las artes, la música. Todo el mundo no sabe, a veces, bien cómo definir la música, pero sí la precisamos todos a través de la sensibilidad que nos produce en cada instante musical. Y, además, solemos precisar qué significado tiene en cada uno de nosotros, dado que ella posee la especial circunstancia de retrotraernos a lugares anteriores o imaginarios, de concentrarnos en un recuerdo, en un deseo, de relajarnos o bien concentrarnos en un estudio. La música es parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nos trae aquello que necesitamos en cada instante. Alegría, sosiego, paz, optimismo, concentración pero siempre a grado. La definición, que sí existe, dice más o menos que es el arte de organizar sensible y lógicamente sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la armonía y el ritmo. Por lo tanto, concluyo con una deducción personal, si se me permite, que mostraría que el Parlamento de Extremadura, lugar donde los discursos desde el estrado del hemiciclo son también realizados con voz y silencios para la elaboración de las leyes, bien pueden ser también el lugar idóneo para la audición de un concierto de voces, cantos que nos deleiten a todos por la combinación bien ejecutada de esos sonidos, silencios, ritmos y armonías, que nos, que nos trasladen a todos a lugares mágicos, que nos den alegría o sosiego, pero siempre satisfacción y complacencia. Sin más dilación, vamos a escuchar estas magníficas voces. En nombre de la Mesa del Parlamento de Extremadura y también de manera particular en la mía, agradezco al director del coro de cámara, Ubisund, y a todos sus componentes el, co el concierto que nos han preparado para esta tarde, así como la presencia de todos ustedes en esta su casa, la Asamblea de Extremadura. Con este concierto vamos a proceder asimismo a la clausura de la Semana de Difusión Cultural en torno al patrimonio histórico y artístico de nuestra ciudad, organizada por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Interviene don José Miguel Galán, director de Ubisund. Buenas noches. En nombre del coro de Cámara Ubisun, quiero darles las gracias a todos ustedes por su presencia. Damos las gracias también al Consorcio de la Ciudad Monumental por contar una vez más con nosotros y a la Asamblea de Extremadura por permitirnos disponer de este magnífico lugar, cargado de tanta historia, 
para poder realizar el concierto de esta noche. Agradecer la presencia del ilustrísimo señor don Francisco Javier Ciriero, letrado mayor y secretario general de la Asamblea, y de don Álvaro Muñoz, director gerente del consorcio. Solamente me resta desearles a todos ustedes que disfruten del concierto y que se diviertan tanto escuchándolo como nosotros nos hemos divertido preparándolo. Muchas gracias. Ubi sunt, ubi sunt, ¿dónde están? ¿Dónde están todos aquellos que un día el mundo cruzaron, que un día vida vivieron? Señores todos, sean todos bienvenidos. Estén ustedes atentos y no sea que pierdan él. Entrado ya el 2012, deben estar prevenidos, pues según dijeron los mayas, el mundo entero se acaba, de la vida a la muerte un suspiro. Vamos a probar canciones para mayores y niños. Antes de cada una, ustedes por anticipo conocerán de qué trata, se lo garantizo. Y aquí comienza la historia del fin del mundo predicho. Si ha de culminar la vida, y con ella el mundo entero, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿dónde, cómo y con quién quieren dar el último suspiro? Y si este mundo se acaba, ¿qué será del amor? ¿Qué será de mi amada por quien late mi callado y apelado corazón? Voy a pesar a este globo, por no volver a sentir, por alejar vuestro rostro para siempre de la vida. Os han ido a acabar ya los días, y con ello que ventura, el dinero se ha mirado, no os he hecho mucho. Esta es la pena que se ha ido, que no tengo el mal de empatar yo. Pues allá no toda mi alma, espero tener que ser, pues al fin y al cabo, bien, hasta el final de los días, juntos, siempre estaré.
moviendo. Allá por el 1500, famoso era un tal Escobar, de nombre llamado Pedro. Vaya la casualidad. Andaba entre los dos reinos de España y de Portugal. Y nos propuso la historia que ahora vamos a escuchar. Atémonos hasta lo más, pues es algo comillar. Pues esta noche tenemos, procuremos el placer. Y cuidemos en comer hasta que reventemos. Pues que se acaba ya el mundo, aprovechemos el trago, disfrutemos en todo punto. Bebamos y comamos hartos. Cantemos, bailemos, diamos, que mañana ya mirando. Que esta noche aquí no hay pena, que no perdamos bocado. Que mañana está la muerte, que mañana hay gran quebrando. Hoy comamos y bebamos, y cantemos y holguemos, que mañana hay una ley.
tanto alboroto y fuerga, la gente está descontrolada. Y lo que más temo yo, amigos, que la primera de todas es Teresita, mi hermana. ¿Quién puede dormir esta noche estando Teresita fuera? Cualquiera imagina que ahora él pueda estar en cualquier lecho, seguro que la verla. Por mucho que la llame, madre, ella nunca volver quiera, a saber por dónde andó, a saber con quién durmiera, y más en el fin del mundo. Al volver a casa, escucha, ¿de dónde venís, amores? Mas no respondáis la pregunta, Teresita, que sin decirlo, bien ya sé yo de dónde. Igual que su padre ya hiciera, ella sigue su camino. Su padre buscaba la noche, y bailar, cantar y el vino. De alegría siempre un derroche. Madre a padre decía, caballero de mesura, ¿no venís la noche oscura? que tenéis familia esperando y solo atendéis a la luz. Teresita Hermana, de Mateo Fiesta, cancionero de Palacio.
Sofía Gimiendo. Corre español, no te pille, pues que yo ya no lo cuento, al menos salva tu cuello. Más la historia aquí no empieza. Comienza cuando mi ser, noche tras noche, duerme, y a su mujer no calienta como un esposo de hacer. Besame y abrazame, mi ser, dice su mujer cada noche, que hombres más vivos y muertos, y con más sangre y más nobles, y que no hacen el dormido cada noche.
nosotros hemos de partir y vamos sin equipaje. Nos llevamos, eso sí, nuestros recuerdos, paisajes y también nuestras canciones dejamos aquí los lastres. Recuerdo cuando era joven y volví a casa bien tarde y contaba a mi regreso. De los álamos vengo madre, de los álamos de Sevilla, de ver a mi linda amiga, de los álamos vengo madre, de ver cómo los menean a ella. De los álamos vengo madre, de Juan Vázquez.
vamos a, vamos a terminar, bueno, vamos a repetir. Hoy comamos y me vamos un poco como el resumen de, del espíritu del concierto, de, un poco de, el espíritu de Carter y que se puede llamar así, de aprovechemos el momento que no sabemos si habrá día de mañana. <risa>